വെൽക്കം ടു മൈൻ ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ എ വി എസ് വർക്ക്ഷീറ്റ് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിനകത്ത് എന്താണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിനകത്ത് എന്താ കാണുന്നത് ഒരു വറ്റി വരണ്ട ഒരു ഏരിയ അല്ലേ ഒരു പ്രദേശമാണ് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ എവിടെയും വെള്ളം കാണാനില്ല മൊത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വറ്റി വരണ്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വരൾച്ച വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് നമ്മോട് കണ്ടെത്തി എഴുതാനുണ്ട് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം കിണർ പുഴ കുളം എന്നിവ വറ്റി വരളുന്നു വെൽ റിവേഴ്സ് ആൻഡ് പോൺസ് ആർ ഡ്രൈയിങ് അപ്പ് അല്ലേ പിന്നെയോ കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ജലം ലഭിക്കാതെ വരുന്നു വാട്ടർ ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് ബാത്തിങ് ആൻഡ് അതർ പെർപ്പസസ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ പിന്നീട് നെൽപ്പാടങ്ങൾ ഉണങ്ങി വരളുന്നു ദ പാഡി ഫീൽഡ് ഈസ് ഡ്രൈയിങ് അപ്പ് അങ്ങനെ ചെയ്തെന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഭക്ഷണവും കിട്ടാതാവും അല്ലേ ദൻ നെക്സ്റ്റ് കൃഷി നശിക്കുന്നു അഗ്രികൾച്ചർ ഈസ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് പിന്നീട് ചെടികളും മരങ്ങളും ഉണങ്ങുന്നു അല്ലേ ദ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ട്രീസ് ആർ ഡ്രൈയിങ് അപ്പ് അവയൊക്കെ നശിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടാതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതെയാകും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത വർക്ക്ഷീറ്റ് എന്താണ് പിന്നീട് നമുക്ക് രണ്ട് മരങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലേ എത്തരത്തിലുള്ള മരങ്ങളായിരുന്നു ഒന്ന് ഉണങ്ങിയ മരവും ഒന്ന് പച്ച പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഇലകളൊക്കെ തളർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മരവും ഇവർ തമ്മിലൊരു സംഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഉണങ്ങിയ മരം പറയാണ് നിന്നെ കാണാൻ എന്ത് ഭംഗി അപ്പം പച്ചമരം പറയും നീ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ആയത് അപ്പോൾ ഉണങ്ങിയ മരം ചോദിക്കുക പറയാണ് എന്ത് ചെയ്യാനാ ഒട്ടും വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ പച്ചമരം എന്ത് പറഞ്ഞു ഓ സങ്കടം തന്നെ ഉണങ്ങിയ മരം എന്ത് പറഞ്ഞു അതെ ഞാനി ഞാനിപ്പോൾ വൈകാതെ നശിച്ചു പോകും അപ്പം പച്ചമരം പറയാണ് പാടവും എല്ലാം വറ്റു വരണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഉണങ്ങിയ മരം പറയാണ് മനുഷ്യർ വെള്ളം അനാവശ്യമായി കളയുകയാണ് പച്ചമരം പറയാണ് അതെ മഴയും കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉണങ്ങിയ മരം എന്ത് പറഞ്ഞു നീ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് പച്ചമരത്തോട് അപ്പോൾ പച്ചമരം പറയാണ് എൻ്റെ മനുഷ്യർ നല്ലവരാണ് ശ്രദ്ധയുള്ളവരാണ് വെള്ളം വെറുതെ പാഴാക്കാറില്ല വെള്ളം മലിനമാക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഉണങ്ങിയ മരം പറയാണ് നിൻ്റെ ഭാഗ്യം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അതല്ല ഇനിയും ഒരുപാട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാവനയിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നോക്കാം കേട്ടോ ഡ്രൈ ട്രീ ചോദിക്കാൻ യു ലുക്ക് സോ ഗുഡ് ഗ്രീൻ ട്രീ എന്താ പറയുന്നത് ഹൗ ഡു ഡു ബിക്കം ലൈക്ക് ദിസ് നീ എങ്ങനെ എങ്ങനെയായി ഡ്രൈ ട്രീ പറയാണ് വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു ദർ ഈസ് നോ വാട്ടർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ വെള്ളം തന്നെയില്ല ഗ്രീൻ ട്രീ പറയാണ് ഹൗ സാഡ് എത്ര ദുഃഖകരമാണല്ലേ ഡ്രൈ ട്രീ പറയുന്നത് ഐ വിൽ ഡൈ സൂൺ ഞാൻ ഒഴുകാതെ മരിക്കും അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ട്രീ പറയുന്നത് ആൾ ദ പാഡി ആർ ഡ്രൈഡ് അപ്പ് എല്ലാ വയലുകളും നശിച്ചു തുടങ്ങിയല്ലോ അപ്പോൾ ഡ്രൈ ട്രീ പറയാണ് ഹ്യൂമൺ വേസ്റ്റിങ് എക്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ വെള്ളം അനാവശ്യമായിട്ട് കളയാണ് എന്ന് പറയാണ് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ട്രീ എന്താ പറഞ്ഞത് യെസ് കറക്റ്റ് റെയിൻ ഈസ് ഓൾസോ ഡിക്രീസ്ഡ് മഴയും കുറഞ്ഞു അല്ലേ ഡ്രൈ ട്രീ എന്താ പറഞ്ഞത് ഹൗ ഡിഡ് യു ബിക്കം ലൈക്ക് ദിസ് നീ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ളതായി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ട്രീ മൈ പീപ്പിൾ ആർ ഗോഡ് എൻ്റെ ആളുകൾ വളരെ നല്ലവരാണ് ദേ ആർ വെരി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് വാട്ടർ അവർ വെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണ് ദ ഡു നോട്ട് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അവർ വെള്ളം വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നില്ല ദ ഡു നോട്ട് കൻറ്റാമിനേറ്റ് വാട്ടർ അവർ വെള്ളം നാശമാക്കുന്നില്ല അതായത് മലിനമാക്കുന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഡ്രൈ ട്രീ പറയുകയാണ് യു ആർ സോ ലക്കി ഡിയർ നീ വളരെ ഭാഗ്യമുള്ളവനാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോൺവെർസേഷൻ എഴുതി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അടുത്തത് ജലം പാഴായി പോകുന്ന മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങൾ വാട്ട് ആർ ദ അതർ സിറ്റുവേഷൻസ് വേർ വാട്ടർ ഈസ് വേസ്റ്റഡ് എന്തെല്ലാം സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ടാങ്ക് നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പൈപ്പ് പൊട്ടി ജലം പാഴാകുന്നത് കുളിമുറിയിലെ ഷവർ അനാവശ്യമായി തുറന്നു വരുന്നത് ടാങ്ക്സ്
using bath tubs bath tub use cheyumba nammal nariye vela nerchittukkeyanu kulikka alle appo adu alle bath tub ubhayichu kulikkunnathu okay appo ingeney vellangalu oru vaadu povan saadhyathundu pinne ningal nokka ningal chedi nanakkumba adu verude thorannidunnathu angeyalla oru vaadu karyangal undu alle vellam verude povunna karyangale adokka ningal idinathu cheerthu kodukka to appo ningal text book il undu ende shiriyum thettum my right and wrong alle അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പല്ല് തേക്കുമ്പോൾ ടാപ്പ് തുറന്നിടാറില്ല അതെന്താണ് ആ അത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഐ ഡി നോട്ട് ലീവ് ദ ടാപ്പ് ഓപ്പൺ വൈൽ ബ്രഷിംഗ് ടീത്ത് അത് ശരിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശരിയിട്ട് കൊടുക്കണം അതല്ല തെറ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അടുത്തതെന്താണ് തുറന്ന ടാപ്പ് കണ്ടാൽ ഞാൻ അടയ്ക്കാറുണ്ട് ഐ ക്ലോസ് ടാപ്സ് വെൻ ഐ സീ ദം ലെഫ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഓക്കെ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുന്ന കണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നല്ല കുട്ടികളാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ ചെരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ പാത്രം കഴുകിയ വെള്ളം പച്ചക്കറി തോട്ടവും പൂന്തോട്ടവും നനക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഐ യൂസ് ദ വാട്ടർ യൂസ്ഡ് ഫോർ വാഷിംഗ് വെസൽസ് ടു വാട്ടർ ദ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ ആൻഡ് ഫ്ലവർ ഗാർഡൻ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാറുണ്ടായിരിക്കില്ല ചെയ്യാറില്ലാത്തവർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ വെള്ളം വീട്ടിൽ കിച്ചണിൽ യൂസ് ചെയ്ത വെള്ളമൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെടികൾക്കൊക്കെ നനക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ആരെങ്കിലും ചിലം പാഴാക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അരുതെന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഐ സേ നോ വെൻ ഐ സേ പീപ്പിൾ വേസ്റ്റിംഗ് വാട്ടർ അല്ലെ അടുത്തത് എന്താണ് പൊതു ടാപ്പ് പൊട്ടി വെള്ളം പാഴാകുന്നത് കണ്ടാൽ ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കും ഐ ഇൻഫോം ദ പീപ്പിൾ കൺസേൺ വെൻ ഐ സീ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം ബ്രോക്കൺ പബ്ലിക് ടാപ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അറിയിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ വെള്ളം എവിടെ വേസ്റ്റ് ആവുന്നത് കണ്ടാലും നിങ്ങൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താറുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ശരിയാണെങ്കിൽ ശരിയാണെങ്കിൽ തെറ്റാണെങ്കിൽ തെറ്റിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അടുത്തൊരു പ്രവർത്തനം ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എത്ര ബക്കറ്റ് ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും താഴെ കാണുന്ന പട്ടിക പൂരിപ്പിച്ച് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടുപേര് എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ എത്ര അംഗങ്ങളുണ്ട് നാല് പേരാണെങ്കിൽ നാല് പേര് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുപേര് എഴുതി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ജലത്തിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തിനെല്ലാം നമ്മൾ ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നു കുടിക്കാൻ കുളിക്കാൻ പല്ല് തേക്കാൻ അല്ലേ ബാത്റൂം ഉപയോഗത്തിന് പാചകത്തിന് പാത്രം കഴുകുന്നതിന് വസ്ത്രം അലക്കുന്നതിന് ചെടികൾ നനക്കുന്നതിന് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ കാറ് വാഹനം കഴുകുന്നതിന് ആ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക കേട്ടോ അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക വാഹനം കഴുകുന്നതിന് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ തുടക്കുമ്പോഴൊക്കെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ തുടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ എന്നുള്ളതും വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ വൃത്തിയാക്കാൻ ക്ലീൻ ദി ഹൗസ് വൃത്തിയാക്കാനും പിന്നെ വാഷ് വെഹിക്കിൾസ് വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഹനം കഴുകാനും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടും കൂടി എത്ര വെള്ളം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്തായാലും എല്ലാ വീടുകളും തുടയ്ക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനു കൂടിയും എത്ര ബക്കറ്റ് വെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഓരോ മുറിക്കും ഓരോ വെള്ളം എടുക്കും പിന്നെ അതുപോലെ കുളിക്കുന്നതിന് രണ്ട് ബക്കറ്റ് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാവരും കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നാലാളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് ബക്കറ്റ് വെള്ളം കുടിക്കാനും കുളിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച അതിൻ്റെ ഉപയോഗം നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക ഒട്ടും ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്നല്ല ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലത്തിൻ്റെ അളവ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ജല ഉപയോഗം ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ കഴിയുമെങ്കിൽ ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് കുളിക്കാൻ നമ്മൾ മൂന്ന് ബക്കറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്നത്തെ രണ്ട് ബക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്നര ബക്കറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കുളിക്കാൻ പറ്റും പല്ല് തേക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് ചെറിയൊരു കപ്പിൽ മാത്രം വെള്ളത്തിൽ പൈപ്പ് തുറന്നിടാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെയും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ പാത്രം കഴുകുമ്പോഴാണെങ്കിലും രണ്ട് പാത്രത്തിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവിടെയും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എഴുതാം പിന്നെ നിയന്ത്രിച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ജലത്തിൻ്റെ അളവ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത്
ടേക്ക് ലോൺ ഷവർ വളരെ നീണ്ട കുളി കുളിക്കാതിരിക്കാം വേസ്റ്റിംഗ് വാട്ടർ ഇൻ കിച്ചൺ കിച്ചണിൽ വേസ്റ്റ് ആകുന്ന വെള്ളം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലാൻസിന് നനയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ അടുത്തത് ഓവർ ഫില്ലിംഗ് ദ ബാത്ത് ടബ് വെള്ളം നിറയെ ഉപയോഗിക്കുക ബാത്ത് ടബിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാം അല്ലേ വാഷിംഗ് ക്ലോത്ത്സ് ലെസ് ദാൻ ഫുൾ ലോഡ് ഓൺ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഫുൾ ലോഡ് ആവാതെ തന്നെ വസ്ത്രം അവിടെ നിങ്ങൾ അലയ്ക്കാൻ പോവാം അല്ലേ ഡ്രസ്സുകൾ കുറച്ചാകുമ്പോഴേക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് അലയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് വെള്ളം വേസ്റ്റാം വാട്ടറിംഗ് പ്ലാൻസ് അറ്റ് നൂൺ ഉച്ചയ്ക്ക് വെള്ളം നനയ്ക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് നനക്കാതിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മലയാളത്തിൽ നോക്കാം പൈപ്പുകൾ ലീക്കാകുന്നു അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പൈപ്പുകൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക നീണ്ട കുളി നീണ്ട കുളി കുളിക്കാതിരിക്കുക അടുക്കളയിലെ വെള്ളം ചെടി നനക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക അടുക്കളയിൽ വേസ്റ്റ് ആകുന്ന വെള്ളം പിന്നെ ബാത്ത് ടബിൽ കുളിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എടുക്കുക പിന്നീട് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഒരുമിച്ച് അലക്കുക വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ അധികം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരുമിച്ച് അലക്കുക പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് നനക്കുന്നത് അല്ലെ വാട്ടറിംഗ് പ്ലാൻസ് അറ്റൻഡ് അത് എന്ത് ചെയ്യുക ഉച്ചയ്ക്ക് നനക്കാതിരിക്കുക ഇത്തരത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇവയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നിട്ടുള്ള വർക്ക് ഷീറ്റ് കേട്ടോ ഒരുപാട് വർക്ക് ഷീറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ സാവകാശം ഇരുന്നിട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത വർക്ക് ഷീറ്റ് വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബായ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ഷീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത വർക്ക്